Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Phụ thân, thạch hạp ở trong sơn động cuối cùng cũng mở được rồi. Đây là huyền dài cao cấp công pháp ở bên trong thạch hạp. Đồng thời, con đã cho người tung tin đồn, tiểu uy tiên đoạt được siêu cấp công pháp bên trong hang động. Nhưng hiện nay vẫn chưa thấy phản ứng gì cả, à vẫn trốn ở trong vạn dược trai. Không vội, sớm muộn gì cũng có người. Động tham niệm, đến lúc đó ứng phó với những người này cũng đủ khiến cho tiểu uy tiên mệt rồi. Nang đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng mục xa Nhưng còn tiêu viêm kẻ gây trọng thương cho người Con nhỏ tuổi như vậy đã là cao giai đấu giả Hiên phú cùng với thực lực như vậy Lại biết ẩn nhẫn Không hề Không hề tự cao bừa bãi Hai Hà nhi minh bạch Hà nhi sẽ dẫn người vào ma thú sơn mạch Không giết được tiêu viêm thề không trở ra Ơm ừ, loại kẻ địch thế này Không được để hắn có cơ hội phát triển Phải giết chết từ trong trứng nước Cố gắng mà làm đi Cuối cùng cũng xuất hiện rồi Xem ra mù một con mắt Vẫn chưa đủ để giáo huấn nhỉ Nguyên trọng thước Đánh với ma long ngờ Vậy mà cũng né được sao Muốn ăn ta sao Nào có dễ vậy Bữa tối hôm nay sẽ có cá lướng ăn rồi Phí hành đấu kỹ Ưng chi dực à, Sư phụ Người vẫn còn nghiên cứu quyển trục tàn đồ trong sơn động đó sao? Đáng tiếc quyển trục này quá cũ, lại chỉ còn một phần, cái gì cũng không có nghiên cứu ra. Nếu còn có đầy đủ, có lẽ chúng ta sẽ có khả năng tìm được dị hỏa, bài danh thứ ba ở trên dị hòa bảng, tịnh niên yêu hỏa. Người học phi hành đấu kỹ tử vân dực, cũng biết rồi đấy, loại đấu kỹ này cần rất nhiều đấu khí để vận dụng, với trình độ hiện tại của người, có có thể duy trì lâu được. Nếu có thể tìm được dị hỏa giúp phần quyết tiến hóa Thì có thể chính thức gia tăng thực lực Mà đấu kỹ tử vân dực này Lại do linh hồn của tử vân điêu luyện chế mà thành Loại ma thú này có huyết thống viễn cổ phượng hoàng Cực kỳ cuồng bạo rất khó kiềm chế Nếu người sử dụng trong một thời gian dài Rất bẽ, rất dễ bị linh hồn của tử vân điêu phản vệ mất hết thần trí Vậy để tránh những trường hợp đó Sư phụ nhanh dạy ta địa giai đấu kỹ cho con chọn đi. Dạy cái gì mà dạy? Người trước tiên cứ hoàn thành huấn luyện ngày hôm nay đi đã. Không được dùng đấu khí cùng với đấu kỹ, chỉ cho phép dùng huyền trọng thước. Mỗi ngày phải đánh bại 10 lần, đầu nhất giai ma thú cho ta. Mà con ma long ngơ này mới chỉ là đầu thứ 6, còn 4 đầu nữa. Nếu tối nay không hoàn thành thì sẽ không có cơm tối đâu. Dạ, đừng ngủ rũ như vậy chứ. Có đồ tốt cho người đây. Nhanh lại đây, nhanh nhanh. Ôi trời ơi, đây chính là dược vật ta tỉ mỉ luyện chế cho người. Phần huyết, nó giúp người đè thang gấp 4 lần tốc độ tu luyện. Nhưng mà phải chịu khổ một chút. Tiểu đội trưởng, chúng tôi tìm thấy xác của một con ma thú. Qua xem xét thì thấy giống như là bị ai đó. Dùng vật nặng đập chết Hơn nữa còn có dấu vết của lấu lướng Cho vẫn còn ấm Chứng tỏ kẻ lai mới đi chưa được bao lâu Này tên tiểu tử tiêu viêm đó Nhất định là ở quanh đây Tìm cho ta sống phải thấy người Chết phải thấy xác Lang đầu dòng binh đoàn tam đoàn trưởng Hách mông Một đầu nhị giai ma thú Bạo tuyết ma vượn Bị dược thảo do nhất giai ma thú Hồng nang hấp dẫn tới Hơi, ờ, nhất giai ma thú thì thế nào Cũng đánh không nại nhị giai ma thú Phiền phức thật Sắp có trò hay để xem rồi Sư phụ, người tìm được tung tích của đám người mục lực hay chưa Tìm được rồi, cách đây một dặm về phía trước Ồ, tuồng hai sắp bắt đầu rồi Mục lực, hy vọng người thích món này Thích món quà này Kỳ tráng đi với ta nào Nhanh nào Come on baby Ơi, à, truy sát tên tiêu viêm khốn nạn này đã hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa thấy tung tích Ngoái chuyện gì vậy? Tiểu tiểu đội trưởng Đâu, đầu ma vượn này ở đâu mà chui ra vậy? Không rõ Nhưng trọng thương đến phát cuồng rồi chạy mau Mau phát tín hiệu, gọi đoàn trưởng, gọi đoàn người của Hách Mông tới cứu viện nhanh Ôi, 
Chết tiệt không đợi được nữa rồi Não tử liều với người Không ngờ mục lực đội trưởng cũng có ngay Chật vật như hôm nay Tiêu tiêu viêm Chẳng nghĩa mọi chuyện là no Là do ngươi dở cho Ủa Ngươi không thích món quà ta tặng hả Ân oán giữa hai ta Bây giờ quyết toán một lượt nhé Chờ chờ đã Tiêu viêm tiểu huynh đệ Ta có chuyện muốn nói Ta với ngươi không có gì để nói cả Lên đường mạnh khỏe Huyền gia trung cấp Nham thạch phá Bọ ngựa bắt ve Chim sẻ rình phía sau Không ngờ tên tiểu tử ngươi Lại có thể giết toàn bộ đám người của mục nực Xem ra ta phải cảm ơn ngươi chu đáo rồi Mọi người lên trả thù cho những huynh đệ Bị hắn giết chết Giết hắn Yêu viêm tử Đừng hoảng hốt Tập trung toàn bộ đấu khí lên huyền trọng thước Ta sẽ cho người xem nguy lực của địa giai đấu kỹ Sao năng lượng xung quanh Lại dao động mạnh như vậy chẳng lẽ Hóng rồi đừng để hắn ra chiều Mọi người mau giết hắn Giết ta chờ thêm một vạn năm nữa nhé Diễm phần phải lãng thước Trở về nói với não đại của các người Cuộc vây giết ngày hôm nay Tiêu viêm ta sẽ nhớ kỹ Ây quái vật Chết rồi Ảnh hưởng do cường hoành sử dụng tử vân dục Cơ thể không thể nào cử động được nữa Bảo trụ tâm thần, đừng đã bị khống chế. Nếu không thì ngươi sẽ trở thành giã thú hình người, vĩnh viễn không thể nào quay đầu. Tiểu viên tử, sư phụ, quân hình như vừa đột phá thất tinh đấu giả. Hơi, hai tử ngốc nghếch này. ấy chỗ này là chỗ nào vậy? Đây là trung tâm phụ cận của ma thú sơn mạch. Những ma thú tụ tập ở đây đều là tam giai, tứ giai và ma thú cường đại. Sáng hôm sau, ta đã giải dược phấn quanh đây rồi. Ma thú không phát hiện ra chúng ta đâu Sư phụ sơn động này bí mật Ngươi làm sao mà phát hiện được vậy Không phải ta là nó Là mày Chẳng lẽ ngươi đã cứu ta Hơi ngứa quá dừng lại đi Không sai lúc ngươi bị linh hồn Của tử vân điêu phản phở Từ không trung rơi xuống là nó đã cứu người Ngươi muốn dẫn chúng ta Tới một nơi bí mật để hắn trị thương Nghĩ không ra ở đây lại có một địa phương như vậy Giá mà có dược liệu ở đây thì tốt quá Tiểu viêm tử cố gắng chịu đựng Vi sư nhất định là sẽ cứu người Đây đều là do ngươi hái về sau Khổ cực cho ngươi rồi Ma thú trả ơn Nếu không có nó Thì bây giờ ngươi không có nhẹ nhàng như thế này đâu Mà có lẽ đã bị linh hồn của tử vân điêu thôn phệ Trở thành giã thú hình người rồi Cũng nhờ dược liệu nó mang về mới giúp ngươi Không bị tổn hại căn cơ đấu khí Mà biến thành phế nhân để tìm những dược liệu này Mai chắc chắn là cũng cực khổ nhiều rồi Mai cũng thật là Cảm ơn Mai nhiều Đến ma thú cũng hiểu được Việc tri ân hồi báo người đã cứu con... Người đã cứu con nó Thì nó sẽ báo đáp lại Trái lại có một số người vì nợ ích Mà ngay cả sư phụ của mình cũng giết à Sư phụ người đang nói gì vậy Không có gì ta chỉ nói là Thiên hạ, thiên hạ vạn sự Tất cả đều được trời cao định sẵn ai lại thất bại nữa rồi sư phụ dược phương nhất khởi thủy người đưa cho con có chính xác không vậy toàn thất bại à vạn sự khởi đầu nàn người thất bại không phải là ở dược phương mà là tính toán trong quá trình luyện dược người đây này dược liệu mấy ngày hôm nay đều bị ngươi ăn hết rồi bộ lỗ ngon nắm sao đố nè tuy chỉ là phế dược nhưng lại do nhiều loại dược liệu hỗn tạo hỗn hợp tạo thành dược lực cũng tương đương Dược lực cũng tương đối khả quan, đối với ma thú mà nói, cũng tính là chân phẩm. Con cho nó ăn nhiều ngày như vậy, ta nghĩ cũng sắp tới ngày nó tiến ra rồi. Ây, tiểu hồng nó làm sao vậy? Chẳng lẽ ăn nhiều dược liệu quá, đầy bụng mà chết. Toàn là nói linh tình, đừng có nhúc nhích, lúc này chính là thời khắc quan trọng trong quá trình tấn giai lên nhị gia yêu thú. Hồng nàng, ta cứu mạng của người, mạng của người là của ta. Ta không cho phép người tiến dài thất bại Có nghe rõ hay không Tiểu Hồng tiến dài Ây Thật ngầu Cho người ăn nhiều dược liệu như thế Quả là không uống phí mà 
nhìn nạ ngươi đi hao biết bao nhiêu thảo dược chân quý nhưng ngay cả một cái bán thành phẩm cũng không miệng thành thất bại là mẹ thành công tiểu hồng thật là lợi hại tiểu hồng ơi các ngươi đi đâu vậy chờ ta một chút đã tiêu viêm tiểu hồng ngươi mang ta tới nơi nào nóng quá thật đúng là một địa phương nóng kinh khủng nhưng cũng là thiên đường của luyện dược sư chúc xa tỷ xa mộc căn ô toan quả man ca hoa cái gì cũng có tiểu hồng ta yêu ngươi quá đi mất tiểu hồng qua bên kia đào cho ta đúng đào cái lớn nhất ý còn cái kia nữa chọn những quả màu lục sắc đấy cái tên kia ta cũng muốn khi về ta sẽ luyện cho ngươi ăn nhiều thứ thứ phẩm dược liệu hơn nữa đúng là mất hết tiền đồ tên ngốc này ơi vừa rồi nà mau trốn đi điều tức hơi thở có biến chuyện gì xảy ra vậy không ngờ không khí cũng bị chấn động im lặng nín thở đi nhìn trên nhìn bên trên kìa ơi đó là cái gì ma thú kia khá là đợi hại tương đương với cấp bậc đấu hoàng của nhân loại lục giai ma thú tử tinh dược sư vương nghĩ không ra đối phó với nó mà chỉ có một người Xem ra sắp có kịch hai để xem rồi Đấu khí hóa thình Đấu khí hóa hình thành cánh Cái này chỉ có cường giả đấu vương trở lên Mới có thể làm được Bắt đầu rồi Lợi hại quá bám chặt vào Ây Nhân loại nữ nhân Vì sao tới quấy nhiễu bổn vương nghỉ ngơi Ta muốn mượn tử linh tinh Của sư vương dùng một lát Chỉ cần sư vương đáp ứng Ngày sau ta tuyệt đối sẽ quay lại sẽ không quay lại gây phiền nhiễu nữa Nhưng ngược lại không đạt được mục đích Ta sẽ không quay về Chỉ cần sư vương chịu bỏ qua thứ yêu thích Đem tử linh thạch trao đổi với ta Ta tự nhiên sẽ không quấy dày nữa Nữ nhân Ngươi là người đầu tiên trong nhiều năm qua Dám ăn nói với ta như vậy đấy Ngươi đã muốn chết, vậy bổn vương sẽ thành toàn cho người Long quyển Này cẩn thận Là di hình hoán ảnh, nữ nhân này không đơn giản đâu Nữ nhân, ngươi chọc giận ta thành công rồi đấy, hãy trả giá đi Tử tinh phong ấn Thật đáng sợ, tiểu hồng, nhanh lên một chút nào Sư phụ, tử linh tinh rốt cuộc là dạng bảo vật gì mà khiến cho sư vương quan trọng như vậy Tử linh thạch Là linh lực do sư vương ngưng tụ Luyện nhiều năm mà Luyện nhiều năm mà thành tinh thạch Năng lực cực kỳ tinh thuần Nếu dùng cho nhân loại dưới cấp bậc của đấu vương luyện hóa Sẽ có khả năng tấn cấp rất cao Tiểu hồng ngươi làm sao vậy Ồ mặt hồ tự nhiên sao lại kết tử bằng Chờ một chút hình như ở trên mặt hồ có người Là cô ta Ấn ký kia là dấu hiệu của tử tinh phong ấn. Xem ra trận đấu vừa rồi nhất định là lưỡng bại câu thường. Tiểu viêm tử đưa cô ta về sơn động đi, tránh cho các ma thú khác bị khí tức phong ấn hấp dẫn tới. Hả? Mang bằng cách nào? Ông lấy cô ta nhanh nền. Ôm lấy cô ta nhanh nền. Thật là xinh đẹp, nhưng ta sẽ không bị người mê hoặc đâu. Ta đã có huân nhi rồi, lại tự kỷ nữa rồi. Não sở hiện tại phải làm sao bây giờ? Tử tinh phong ấn là do hàn khí của tử tinh dược sư vương hóa thành. Âm hàn vô cùng, chỉ có cách dùng xích ninh quả, sinh trưởng ở trong động phủ của sư vương phối hợp với dược tài luyện thành xích linh đan mới có thể hóa giải. Nhưng mà động phủ của tử tinh dược sư vương rất là khó tìm. Hơn nữa, não sư não sư những thứ này sao hả? Cái tên tiểu tử này, xem ra phần nhân tình cứu vị, lữ đấu hoàng này một mạng. Không thể nào không làm rồi. Não sư, giải dược làm sao luyện? Dĩ nhiên là ngươi luyện rồi, cố gắng nhé. Hả? Sáng hôm sau, ngươi tỉnh rồi. Thế nào rồi? Số mấy đây? Có bị hoa mắt chóng mặt hay không? Vẫn nói được chứ? Thành công rồi, ta thành công rồi. Dược vật ta luyện ra không hại chết người. Ngươi là ai? Là ngươi cứu ta hay sao? Ta chỉ là một kẻ. Hồng Trần nữ khách nạc đường mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng là kẻ lưu nạc chân trời góc bể giống như ta. Đại ân cứu mạng, hãy lấy thân báo đáp cái gì đó vân vân, có lẽ là không cần nhắc tới đâu. Họ tên, Dược Dược Nham. 
khí thế tỏa ra thật là mạnh mẽ. Dược nham, phần ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Ngày sau sẽ báo đáp. Này khoan hãi đi, đi luôn rồi. Đường vào tim em môi băng giá. Cứ để cô ta đi như vậy sao? Hờm, đúng là khinh người. Con ghét nhất là loại người cao cao tại thượng như vậy. Sớm biết như vậy đã không cứu. Mà thôi. Ở khu vực này, ngoài đầu sư tử kia, làm gì còn có con ma thú nào uy hiếp được cô ta? Không cần phải bận tâm. Tử tinh phong ấn có thể phong ấn đấu khí. Thế thì sao? Chẳng phải con đã cho nàng ta uống giải dược rồi sao? Giải dược của người là dược liệu mãn tính. Cần phải có thời gian mới có thể đem toàn phong ấn hóa giải. Tới lúc đó đấu khí mới hoàn toàn khôi phục. Hiện tại cô ta chỉ mới có thực lực đấu giả. Tùy tiện một con tam giai ma thú xông ra cũng đủ làm thịt cô ta. Hả? À, khốn kiếp phải nhanh chóng kiếm một nơi an toàn. Giải trừ phong ấn mới được. Nguyên trọng thước đánh với Sơn kiếm trừ Là người Người đấu khí còn chưa khôi phục hoàn toàn Đừng có cậy mạnh Ta đã trọng giận Tử tinh dược sư vương Vua của mảnh sơn năm này Người mà đi cùng ta sẽ bị liên lụy đấy Ngu ngốc ta đã cứu người một lần Người chính là bệnh nhân của ta Cái thứ hai chính là Lam nhân bảo vệ lữ nhân Đó là việc thiên kinh địa nghĩa Ta không cần một đấu giả bảo vệ Ta là muốn tốt cho người, muốn sống thì cách xa ta ra một chút. Này này, đừng đi qua bên đó. Bên đó nà, sao huyệt của hấp huyết yêu. Không ngờ, đường đường nào một đấu hoàng cường giả lại sợ rời. Tiểu Hồng đưa cô ta về sơn động trước. Ở đó đừng rời đi, chỗ này giao cho ta. Lần sau luyện dược phải luyện cho tốt một chút. Không tự dưng lại phải đi phục vụ không công thế này, mệt chết đi được. Đến đây đi, nũ rời, ta sẽ cho các ngươi liếm thử mùi vị bị lửa thiêu. Sư phụ, đừng tự lo đi, ngươi tự lo đi. Tình huống này, ngươi chưa luyện tập bao giờ, sẵn tiện hôm nay có thể luyện luôn đi nhé. Hả? Hiếm thấy được ma thú có thể làm bạn với con người. Chủ nhân của người, liệu hắn có còn sống trở về hay không? Dược nham. Dược nham, không xong rồi hắn trúng độc của hấp huyết yêu. Dược nham. ơi chuyện chuyện gì thế này? Tiểu tử ngươi hôn mê ba ngày ba đêm, nàng ta ở đây chăm sóc cho người, nửa bước cũng không rời khỏi. Còn nữa, lúc ngươi trúng độc của hấp huyết yêu, nàng ta đã bất chấp tất cả, dùng miệng hút ra cho ngươi đấy. Ây à, chân tình à. Thật sao? ơi ngươi tỉnh rồi. Người hôn mê ba ngày ba đêm liền khẳng định rất là đói bụng nhà Đừng cử động để ta đi nấu chút gì cho ngươi ăn Nè uống từ từ thôi Cay quá cay quá đi Xin lỗi đây là lần đầu tiên ta chăm sóc người khác Chờ chút ngươi nấu cháo đó bằng cái gì Ôi trời dược đỉnh của tôi Y phục của ta Tại sao lại có lỗ to tướng thế này Tại đây là lần đầu tiên ta giặt quần áo ơi Dược thảo của ta, xin lỗi Đây là lần đầu tiên ta chăm sóc dược thảo Ơi, tiểu tiểu hồng Ai cho mày kim tệ Sang thái thế hả Ây da Ta, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi giúp đỡ Ta, ta đã lướng xong cá rồi Nè Việc lúc nãy Ta xin lỗi Tại lúc Tại lúc ta là đấu hoàng cường giả Ta không phải làm bất cứ gì hết Chỉ chuyên tâm tu luyện Mọi thứ đều có người khác làm cho ta Những cái kia Hiện tại đấu khí bị phao ngấn thành 10 Thành người bình thường mới phát hiện ra mình vô dụng tới mức nào Ê đừng vội nói vậy Đấu khí chỉ bị phao ngấn nhất thời mà thôi Hơn nữa ngươi cũng đã cứu ta mà Ta còn nhớ ngươi dùng miệng hút chất độc ra Mấy chuyện đó không nên nhắc lại Như hiện giờ cũng tốt mà Còn hơn là lúc nào đấu hoàng thần thánh bất khả xâm phạm Ta thích bộ dạng Thân thiết hiện giờ của ngươi hơn Phải rồi còn chưa rõ đại tỷ tên gì Ta Ta tên gọi là Vân Chi đi Sáng hôm sau Sáng khoái Không biết là hôm nay 
Vân Chi tỷ tỷ nấu cá nướng sẽ có mùi vị gì đây? Ủa đây nè. Đây không phải là khôi giáp của Vân Chi tỷ tỷ hay sao? Còn có hai quyển trục này nữa, chuyện gì đã xảy ra? Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là lễ vật tạ ơn rồi. Ấy. Hải Chi tâm giáp. Này được đặc chế từ da bụng của lục giai ma thú Tam Vĩ Lam Kình. Mặc vào thì dưới đại đấu sư, căn bản khó có người có thể đã thương được người. Còn có một bộ huyền giai cao cấp công pháp, hỏa thuộc tính. Cũng là huyền giai trung cấp đấu kỹ kết hợp, thật là một đại thủ bút đà, đáng tiếc. Nói như vậy có nghĩa là gì? Vân chi tỷ tỷ của người, giờ đã không còn là vân chi tỷ tỷ của người nữa. Có chăng? Thì chỉ còn là đấu hoàng vân chi thôi. Là một vân chi đấu hoàng đã khôi phục đấu khí. Không ngờ, tử tinh dược sư vương lại cảm giác, lại cảnh giác như vậy, lần này phải cẩn thận mới được. Là là ta đây, ơi đi theo ngươi thế này, có ngài chết cũng không biết là vì sao mình chết nữa. Ngươi tới đây làm gì, ở đây nguy hiểm lắm, mau trở về. Vân chi tỷ tỷ nói nhỏ thôi, người muốn tử tinh dược sư vương phát hiện ra chúng ta hay sao? Sao ngươi biết? Ta còn biết ngươi xâm nhập vào động phủ, tử tinh dược sư vương là vì tử lực. Là vì tử linh tinh nữa cơ Kỳ thực Vào ngày ngươi thụ thường Ta đã có vinh hạnh chứng kiến Cuộc chiến kinh thiên động địa đó Vậy ngươi phải biết Ngươi tới nơi này rất là nguy hiểm Ngươi điên rồi sao Ta không điên Ngươi cho ta nhiều thứ quý trọng như vậy Đã không giúp ngươi lấy tử tinh linh Thì còn mặt mũi nào nhận chúng Mà ngươi xem Bên trong ta đã mặc hải chi tâm giáp rồi Ngươi yên tâm đi Ngươi thật là được rồi Vân chi tỷ tỷ, lượng đấu khí này sẽ giúp cho người trong thời gian ngắn đạt tới đấu sử. Cùng với đó, nó cũng tăng phúc thêm về tốc độ. Hai, thật là lợi hại. Còn nữa, cầm theo khối thủy thủy tinh này, khi tiếp cận với tử linh tinh sẽ phát quang. Người dựa theo chỉ dẫn của nó mà lấy tử linh tinh về. Ta và người phân công hành sự, ta sẽ dẫn, ta sẽ dẫn dụ, sư vương. Còn người đột nhập vào trong lấy tinh thạch Lên nhớ Khi gặp nguy hiểm Nghìn vạn lần không được tham chiến Mà phải bỏ chạy ngay Rõ rồi rõ rồi Nào đi thôi Tử tinh dược sư vương Mau giao tử linh tinh ra đây Đồ nữ nhân không biết sống chết Còn dám tới đây Hôm nay ta phải băm người ra thành trăm mảnh Báo mối thù hủy sừng của ta Ây lại bắt đầu rồi Trận chiến kinh người vậy mà không có cơ hội xem Ây Động khẩu này Nhìn trông thật là khí thế Đừng nhìn lung tung nữa Nhanh vào động đi Chính sự quan trọng hơn Sao tự nhiên lại nóng thế này Sư phụ nóng quá Đa số tử tinh dược sư vương Đều chọn những nơi tiếp giáp với địa phương Có nham thạch nóng chảy làm động phủ Nóng thế này cũng là bình thường thôi Nhưng mà ta có dự cảm Ở chỗ này ở chỗ thế này thường có bảo bối Não sư, người nói có bảo bối Có phải là ở bên đó hay không? Tinh thạch với bên đó có phản ứng kìa Tiểu hồng nhanh qua đó Trói mắt quá Động phủ động phủ này lộng lẫy quá Tử tinh ở đây không chỉ đẹp đơn giản đâu Chúng hấp thu đấu khí của tử tinh dịch sư phương nâu dài Dịch sư vương nâu dài Nếu cho đại đấu sư trở xuống luyện hóa sẽ có ích Sẽ có rất nhiều lợi ích Ừ, xem nào, nếu tính theo giá trị thị trường Mỗi khối cũng tới hai vạn kim tệ đó Vớ bở rồi, còn chờ gì nữa nhanh đào thôi Âm thanh này chẳng lẽ nào